Всем привет, вы на канале Тактик Медиа, с вами Архивная Революция, я Михаил Тимин, и сегодня у нас в гостях военный историк Олег Николаевич Киселев. Олег Николаевич, приветствую. Добрый день. Олег Николаевич, сегодня мы переходим к совсем тяжелым событиям, я так понимаю. Да, начинаем говорить непосредственно про то, как случилось окружение. Ну, да, напомним, что в прошлый раз мы говорили о том, что 18-я дивизия удалось отбить предпринятую финами на БЖ 39-40 года попытку разгромить ее основные силы в районе деревни Рухтина Анмяки. Но положение оставалось крайне сложным. Основная линия снабжения дивизии была перехвачена финами еще в последний день декабря. Перевод коммуникаций корпуса на прибрежную дорогу был осложнен начавшимся циклоном принесшим метели и засыпавшей дороги снегом на их расчистку потребовалось несколько дней, и только 5 января первая колонна смогла дойти, добраться до Биткеранта. 18-я дивизия в результате де-факто осталась без снабжения, не считая небольшой помощи страны 168-й дивизии, и которая также сидела на полуголодном пайке. Логистику, увы, к сожалению, традиционно для этой войны в очередной раз наказывал советское командование за пренебрежение к ней на этапе планирования. Попытки организовать воздушный мост к дивизиям провалился из-за плохой погоды и довольно непоследственных действий командования 8 армии. Не достигли успеха и предпринятые попытки разблокировать дорогу, отбросить финнов от нее. Ну, о чем говорили в прошлой реакции, собственно. Ну, да, да, да. Не подошед 620-й полк, ни 4-й погранполк НКВД, в общем-то, ситуацию исправить не помогали. Здесь мы вернемся немножко назад, перед тем, как начать говорить о планах финских. Еще в 1936-1939 годах финской разведке удалось взломать большую часть шифров, которые использовали с Красной армией. Вот так вот. И не только армии там. И флота тоже, да? Вот, НКВД, по-моему, частично. Поскольку в полосе 8-9 армии были серьезные проблемы с проводной связью, да, там из-за из действий диверсантов, постоянно там нарушавших связь, радиосвязь для общения используется достаточно активно, и противник получил в общем -то, доступ к значительной части оперативной переписки между советскими штабами, благодаря чему финская команда в общем -то, была в курсе тяжелого положения 56-го корпуса, Знала о проблемах с снабжением, знала о нехватке боеприпасов для артиллерии, горючего для танков. И, в общем-то, естественно, что ставки Маннергейма пришли к логичному умозаключению, что, в общем-то, сейчас создались прекрасные предпосылки для окончательного разгрома советских войск в треугольнике Сюскуяру и Кителя Кореноя. В результате деятельности разведки и от захваченных пленных 4 января Финскому командованию удалось установить достаточно точно дислокацию частей 56-го стрелкового корпуса. 18-я дивизия практически вообще идеально была выявлена. 168-я тоже. Ну, там более-менее не очень понятно было только там, с расположением тыловых частей. Mm -hmm. Но поскольку там пленные не попадали, там все-таки проводная связь в основном использовалась. Эти сведения показывали, что в случае, если финское командование очередное свое наступление будет проводить по предыдущим шаблонам, то есть это удар через коммуникации дивизии и непосредственно там попытку уничтожить, окружителей уничтожить там основные силы дивизии в районе Митра Рухтина Анмяки. В общем, придет к тому, что финны опять же уткнутся достаточно плотно массу советской пехоты. Ну и, в общем-то, Велик был шанс, что повторится история с предыдущими наступлениями всеми, которые... Конца декабря, да? Да, ну, которые, по сути, там, да, там приводили к частичным успехам, ну, в общем-то, ничего не решающим. Ну, и, ну, и к тому же, там, последний раз обернулись достаточно серьезными потерями. Ну, да, решительный успех вряд ли будет одержан. Да. Но поскольку теперь у финнов была достаточно полная картина расположения, расположения частей 18-й дивизии, очень быстро стал понятно уязвимым место. Таким местом стала дорога в районе деревни Лемити. Во-первых, здесь советских войск было заметно меньше. По данным финской разведки, на 4 января между деревнями Лемити и Митра располагался всего один стрелковый батальон, 
и некий ударный коммунистический отряд, как в финских, финской, финских донесениях написано. Но это, скорее всего, отряд Абрама, вот этот самый, два батальона 168-й дивизии. А также смешан танковый батальон из 381-го ОТБ и 204-го химического танкового батальона. Также здесь находились основные силы 12-го гаубичного и 467-го корпусного артполка. Но большая часть этих сил находилась в районе деревни Митру, mm. ну, по данным финской разведки. А вот непосредственно в Лемите войск практически не было, за исключением там, различных тыловых и штабных mm. подразделений. Поэтому здесь создавались практически идеальные условия для наступления. Ну, во-вторых, уже вбитый э, в советскую оборону отрядом Тюки, он же 36-й пехотный полк, Клин, который, собственно, перерезал коммуникации 18-й дивизии, по сути, прикрывал э, левый фланг будущего финского наступления от любого там, удара со стороны э, ОМА советского. Сразу немедленно вспоминается фильм «Военная разведка. Северный фронт». Наверное, что-то про это тоже там говорилось, да? Нет. Рассказывалось, так сказать, Нет, про успехи да, разведки. Да, разведка там наша великолепная. Ну и в-третьих, удар через Лемите на Кайриное, то есть это к берегу Ладожского озера. В Лемите находился штаб 18-й дивизии, в Кайриное 168-й. Расстояние между ними знали было небольшое. Это, да? Да. Между Лемите и Кайриное была сеть зимников, идущая через деревню Кайвуселька. Там расстояние буквально там несколько километров. Удар через Лемите на Кайриное фактически лишал сразу 18-168 дивизию управления и перерез, отрезал 168 дивизию от снабжения тоже. Угу. Кроме того, отсюда же можно было нанести удар на Петкеранту, это, так сказать, в четвертых. Угу. И если одновременно с этим, ну, так скажем, в развитии, одновременно с этим отряд Тюки мог нанести удар на Ому, и таким образом финны фактически восстанавливали Линию обороны. Линию свою. обороны по реке Оксун йоки То есть, внешнее кольцо окружения фактически создавалось. Да. И здесь можно было действовать достаточно небольшими силами. В общем-то, в принципе, сдерживать ну, гораздо больше советские силы, потому что там было уже подготовленная ранее оборона, которая, которую оставили в силу, так скажем, нехватки возможностей. Возможности, да, к обороне тогда еще в декабре. Вот сейчас как бы в войску финнов было больше, возможность к обороне больше, соответственно. Вот, ну и как бы советская группировка 56-го корпуса оказалась до факта, в общем-то, уничтоженной бы. В общем, выбор был, так скажем, очевиден для финского командования. Потери финских войск, действующих против 18-168-й дивизии, с начала войны до 4 января составили уже более 850 человек только безвозвратными. Ну и как бы оценочно порядка полутора тысяч, видимо, ранеными. Напомним, что потери 18-й 168-й дивизии совокупные составили порядка 5, более 5,5 тысяч человек. Таким образом, соотношение потерь на фронте пока составляло 2,4 к 1. Ну, то есть, с учетом того, что советские войска наступали значительную часть этого времени, в общем-то, соотношение потерь в общем более-менее нормальное. Благодаря поступающим пополнениям финны могли частично восполнить эти потери. А благодаря тому, что они знали дислокацию состояния войск 56-го корпуса, они могли оставлять в обороне минимум сил и большую часть своих войск задействовать для нанесения непосредственно контрудара. Кроме того, к началу января финские войска на севере страны как известно, не только успешно остановили советское наступление 9-й армии нашей, но и смогли нанести тяжелое поражение в районе Сумусалме. То есть против 9-й армии финская ставка уже создала достаточно ну, серьезную группировку. Там уже ничего не угрожало фактически фронту финскому. И теперь финская ставка наконец-то могла, значит, сосредоточить свое внимание на участке 56-го стрелкового корпуса, ну, точнее, 4-го финского армейского корпуса, 
где также рассчитывала на быструю красивую победу, в связи с чем наконец-то 4-й армейский корпус начал получать отставки резервы. Это еще такой момент. А на Карельском перешейке в этот момент? На Карельском перешейке в этот момент, ну, как известно, в общем-то, я думаю, многим любителям истории, советское наступление забуксовало. Вот, Выдохлось. Забуксовало оно, можно сказать, уже после первой недели наступления, что, собственно, позволило финам начать перебрасывать войска там же в группу Толвела, угу. потом начать перебрасывать войска уже на север, то есть ну, активно начать маневрировать резервами, когда стало понятно, что собранных на перешейке ОСК, в общем-то, вполне достаточно для того, чтобы сдерживать советское наступление. И в эти числа, грубо говоря, в первой декаде января на Карельском перешейке, в общем-то, не да, все замерло. Все да. замерло да? Там активных боевых действий не шло, там у финнов войск было вполне достаточно, как им казалось. Вот. Поэтому, в общем-то, можно было имевшиеся резервы направлять на периферийные участки фронта. Учитывая масштабы и значит, грандиозные цели предстоящего контрнаступления, прямое руководство за в нем войсками возлагалось непосредственно на штаб 4-го армейского корпуса и его командира, ну, командира корпуса, а не штаб, mm -hmm. генерал Майола Хягунда. При этом при полном контроле со стороны ставки. Для координации действий к нему в конце декабря прибыл э, э, начальник оперативного отдела генштаба финского подполковника Вала Нихтеля. Если ты помнишь, мы еще в первой э, самой лекции этого цикла говорили о том, что Нихтелев в свое время, там, в конце 20-х, писал дипломную работу на тему использования тактики сдерживания на корейском перешейке на севере с учетом рельефа и оперативных возможностей противника применительно к зимнему периоду времени. У -у -у. То есть человек подготовленный был, мягко говоря. Не новичок был для этого. ТВД для него был, так скажем, не в новинку. Всего в, начале, в конце декабря, начале января 4-й армейский корпус получил население три отдельных батальона. Ну, два из них были, в общем-то, 17-й и 22-й отдельные батальоны. Были взяты из состава сухопутных войск береговой обороны. Ну, не весь что. Из секторов, из секторов Хельсинки и Котка. Вот. Как правило, такие батальоны формировались из там, ну, считается, второсортными частями. Такой же вот точно сидел на Мацинсаре, 23-й отдельный батальон. Формировались из призывников ну, достаточно уже возрастных. Старших там, возрастов. Да, 30, да. Там, 35 плюс. Mm. Ну, особой там, боеспособностью не отличались, но, в общем-то, в обороне вполне можно было использовать. На второстепенных участках. Да. То есть, для освобождения более, так сказать, опытных и боеспособных частей вполне можно было задействовать. Собственно, единственное в нем примечательно было то, что 18-й отдельный батальон был сформирован из э, шведскоязычных граждан Финляндии. И как только он появился на фронте, у нас сразу понеслась там волна переписок о том, что там шведские войска появились значит, на, на фронте. Шведы вступили в войну. Да, 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 да. Вот третий батальон переданный был, конечно, совсем другая история. Это был 4-й егерский батальон. Всего в, Еге, в финской армии. Начало войны было 4 егерских батальона, это по праву считалось элитой финской армии. Ну, это фактически были единственные кадровыми пехотными частями э, финских вооруженных сил в межвоенное время. Mm -hmm. вот, они вели там свою историю с марта 2018 -го года. Ну, тут с определенными оговорками можно еще кулерийскую бригаду добавить, но это фактически тоже два батальона, там, mm -hmm. там полком как батальон пехотный. То в декабре 4-й егерский батальон находился на корейском перешейке, в общем-то, в первые же дни войны вступил в бой в секторе Раута, в составе группы прикрытия Раута. 7 декабря был выведен в резерв и, в общем до, до конца декабря в боевых действиях не участвовал. Хотя батальон был переброшен в полз 4 корпуса, решение о его, его вводе в бой имел право э, принять даже не командир корпуса, а только представитель ставки. Mm. То есть просто так вот там. Mm -hmm. Командовал батальоном капитан Пол Эйк Йохансон. Что интересно, не бывший егерь, mm -hmm. ну, то есть не воевал там, в Первую мировую войну. Ну, он вообще 1903 -го года рождения, в двадцать втором году окончил университет в Асе, поступил в кадетское училище и, в общем-то, оттуда двинул, так скажем, прямо по егерям. 
Вот, служил в гвардейском медицинском батальоне, потом преподавал в школе офицеров резерва, потом в полку, в полку Корейской гвардии служил, командиром роты был, военную академию закончил в 37 году, не нашел, к сожалению, на какую тему он там писал диплом. И с 1937 года, в 37 году был назначен командиром роты в 4-й Эдерский батальон. Угу. Вот, отличился в боях на подступе к Рауту. А после того, как командира батальона майора Нурми назначили командиром сектора обороны Тайпеля, знаменитого, Йоханссона назначили командиром 4-го отдельного Египетского батальона. Ну, то есть, вот там такой парень без боевого опыта, но вполне себе как бы компетентный и подготовленный, да. Приказ о новом контрнаступлении был отдан 4 января, а на перегруппировку, на перегруппировку отводилось всего два дня, уже 6 января с утра должно, контрнаступление должно было начаться. Тут надо, так сказать, тут мы смело по ходу, по ходу <laughs> развеем один из устойчивых мифов перестроечных вот, про то, что финны окружили две советские дивизии силами шести батальонов. Mm. Конечно, это чепуха полнейшая. Против 56 корпуса Хяглан задействовал группировку в составе 19 пехотных батальонов, двух легких отрядов, четырех дивизионов полевой артиллерии, тяжелой артиллерийской батареи и тяжелой береговой артиллерийской батареи. Общая численность финских войск превышала 20 тысяч человек. В общем, ну, серьезно превышало, скажем так. Формально 56-й стрелковый корпус имел в своем составе порядка 40 тысяч человек, около 40 тысяч человек. Ну, там, да, он понес потери. Ну, практически mm -hmm. столько, сколько начал войны, он понес потери, но тем не менее в него там вылили 620-й пол, там еще какие-то батальоны там прибывали. Вот, но тут нужно учитывать, опять же, несколько факторов. Корпусы были довольно громоздкие тылы. Как свои, в общем-то, так и дивизионные. Если сравнивать, скажем, датч по числу батальонов непосредственно, то советское превосходство выглядит уже не столь внушительным, mm -hmm. потому что в состав корпуса на 4 января входило 24 стрелковых батальона и 3 разведных. Вот. А учитывая, что финский батальон по штату, ну, не по штату, фактически был чуть-чуть побольше численно, чем советский, но там... Причем, при том, что эти силы, эти значит, батальоны были размазаны по фронту протяженностью примерно 80 километров. Тогда как финны, владея инициативой, соответственно, могли концентрировать свои силы на интересующих участках. Вот. Поэтому, в общем-то, имеющееся у нас там превосходство, ну, примерно 1,25 к 1, вот. но оно, в общем-то, никакой существенной роли уже не играло. А из-за проблем снабжения, в общем-то, Огромное советское превосходство в артиллерии фактически было нивелировано к началу, к началу января. И только вот, ну, танки действительно еще пока оставались серьезным козырем, о чем, опять же, речь пойдет дальше. Острие финского наступления, как мы уже говорили, был направлен на деревню Лемити, наиболее уязвимый участок по строению 18-й дивизии. Ну, деревня представляла собой достаточно типичный для здешних краев населенный пункт. То есть это, собственно, деревня, там в ней мельница, там всякие там хозяйственные магазины, еще что-то такое, несколько домов и несколько разбросанных по окрестностям отдельных хуторов. Mm. Ну, в данном случае сама э, деревня, сама непосредственно деревня на, на советских документах получила название Лемити Северные mm. и располагалась примерно в двух с половиной километрах от стыка э, с дорогой, в двух с половиной километрах э, восточный стыка с дорог с дорогой, идущей от Кителя на Сюську Ярви. Mm -hmm. Ну, деревня, опять же, ее можно было назвать достаточно условно, потому что финны ее там спалили вообще дотла при отступлении. Mm -hmm. он. Поэтому все равно, в общем-то, там личный состав в основном там, в землянках всяких ютился и палатках. Через Лемти шла дорога, которая спускалась с расположенного восточного плато, проходила через деревню и, проходила, и шла, значит, собственно говоря, к стыку дорог по южному склону высоты горы Репамеки, она же высота 91.0. Я вообще для чего все это рассказываю, чтобы ну, было как понимание вообще, что из себя представляла местность, на которой будут разворачиваться дальнейшие события. 
Вот. Северные дороги располагалась еще одна господствующая высота, о которой мы уже в предыдущих лекциях говорили. Это высота 104,9, наша гора Капанцелька, от которой деревню отделял небольшой ну, заболоченный участок местности, где-то 400-500 метров в ширину. С запада к деревне примыкало достаточно большое болото, занимающее практически все пространство между ней и дорогой на Митро. В общем, с точки зрения организации обороны, Лимити Север был такой неудобный вариант, потому что ну, фактически она со всех сторон была зажата высотами. Mm -hmm. С востока плато, с запада это репомяки, с севера, значит, 104.9. И, в общем-то, если противник хотя бы одной из этих высот занимал, то, в общем-то, сушите весла. Mm -hmm. Вы как на ладошке, да? Да. И вот, собственно говоря, чтобы не пустить противника туда, на высоту 104.9, в конце декабря был переброшен первый батальон 402-го полка 168-й дивизии и подчинен, собственно, Кондрашову. Занимая эту высоту 104.9, у него получалось э, левее, слева от него находилась Митра, занятый советскими войсками, справа от него находилось, э, собственно, это плато, которое также было занято советскими частями. То есть проскочить крупными силами ему этой высоты было ну, никак невозможно. То есть ее надо было брать, если что. Ее надо было брать, да, иначе всегда был шанс с нее получить там, удар во фланг летел. Но поскольку для обороны Лемити Северный был неудобно, там располагались в основном всякие там толовые подразделения. Из боевых частей там был, была батарея 3-го полка дивизии. Ну и также там сидел, например, отделение полевого автохлебзавода, что важно. Кондрашов свой командный пункт, собственный штаб, развернул еще 19 декабря в восточной Лемите Северного. Не в самой деревне, а расположено примерно в двух километрах хуторе с одноименным названием Лемите. В советских документах он получил наименование Лемите Южное. Здесь была достаточно плоская местность, вокруг было несколько высот, что там потом сыграет свою негативную роль, но на тот момент они все были заросшие лесом, и по сути, ну там обладание этими высотами ровно с учетом никакого преимущества не давало. Читая себя в глубоком тылу своей дивизии, Кондрашов к организации обороны, в общем-то, отнесся достаточно плевательски, Лемти Южного этого самого. Лишь в начале января из остатков там 224-го разведбата 34-й бригады путем добавления там, к ним саперов, связистов, был сформирован батальон охраны в составе там, 480 человек, который, в общем-то, должен был обеспечить оборону гарнизона. Вот. Но поскольку там же находились артиллерийские части, там часть танков 83-го отдельно танкового батальона, ряд толовых частей, в общем, там получился достаточно большой гарнизон, при этом там ну, боевых частей тоже хватало, то есть, в принципе, как бы ну, достаточно крепкий орешек был. Интересно, что финны, видимо, по другим ракурсам смотрели на карту, поэтому у них Лемити Северная получилась, называлась Лемити Западная, mm -hmm. Лемити Южная, соответственно, Лемити Восточная. Mm -hmm. Соответственно, главный удар, как раз, главное, так сказать, финская тропа наступления, вот, новый военный термин забрел практически. <laughs> в общем, а, главный удар финны наносили как раз-таки через район Лемити Северного, потому что там ну, самая слабая была оборона, mm -hmm. вот, естественно. Но через, через район Лемити должна была наступать наиболее мощная группировка 4-го армейского корпуса, состоящая из боевого отряда Михеляйнин, пчела, mm -hmm которым командовал непосредственно командир 13-й дивизии полковник Хануксела, и боевого отряда Лохики Армии «Дракон», с которым уже хорошо знакомы по всем предыдущим событиям, под командованием во главе с командиром 39-го полка, полковником Аути. Полковником. В составе Михеляйна была общая сложность 5 батальонов. Ему, кстати, был подчинен егерский батальон, но вводить его в бой можно было только с разрешения представителя ставки. Помимо егерского батальона туда вошли еще 4. Легкий отряд, плюс легкий отряд, плюс 2 артиллерийские батареи. Всего около 6 тысяч человек. Напомню, что все это, вся эта красота была нацелена на гарнизон Лемити Север. Вот это конкретный отряд. Михелянин был нацелен на высоту Лемити-Северная, mm -hmm. на район Лемити-Северная. Ну, то есть, который один батальон 402-го полка 
Ну, а... по сути, да, там, собственно, гарнизон был меньше тысяч человек, и плюс этот батальон на высоте 104,9. Ну, результат был немножко предсказуем, казалось бы. Собственно, Михелянин должен был снести штаб сначала 18-й дивизии. Так это южная, получается, Лебедь. Ну, он там южный тоже зацеплял. А, и, а мы об этом чуть попозже скажем. Угу. И потом основными силами бить уже на коренное, там, значит, уничтожать штаб 168-й дивизии. Наступавший левее э, Сахийской армии, ну, будем его называть отрядом Маути, угу. чтобы боевым отрядом Маути, чтобы там язык не ломать. Угу. Представлял собой фактически 39-й батальон, полк без одного батальона. Вот, то есть там штаб полка, два батальона, в общем. Он играл вспомогательную роль, он должен был обеспечить фланг Михеляйнина. А после того, как тот снесет Лемити, либо помогать ему значит, наступать на Кореной, либо самостоятельно носить в зависимости от обстановки, либо самостоятельно наступать на Петкеран тоже. Хитрый план. В тылу всего этого дела располагался 12-й легкий отряд. То есть ну, расчет финского командования был фактически безупречен, можно mm -hmm. сказать. У него получалась группировка численностью около 9 тысяч человек. Ну, в общем на тот момент это был, ну, наверное, эквивалент всей 18-й дивизии, которая была нацелена на ну, достаточно рыхлую советскую оборону в районе этой самой Лемити, причем основной удар носился через Лемити Северный, там вообще шансов не было. Ну да, этот сборный отряд из остатков разведбата, там и присоединившихся ну, к ним. тоже, да, так скажем. Там хотя ну, Лемити Южная насчитывал там порядка 4000 человек гарнизон, но там, я говорю, там большая часть была, там всякие тыловые подразделения. Mm -hmm. То есть, ну, казалось бы, там... Ну да, там. что Северная Лемити, что... Южная Лемити, боевых -то частей все-таки таких крепких, которые были не сильно там побиты, это получается только один батальон, а все остальное это так сборная солянка. Ну, там танки были. Вот, ну, вот танки. Я думаю, они еще скажут свое веское танки, слово. Танки, такое слово скажут. В общем, все это богатство на фронте примерно 5 километров должно было раскатать эти советские значит, штабы и тыловые подразделения, которые как минимум вдвое уступали им по численности. Остальные боевые отряды корпуса выполняли, по сути, вспомогательную задачу, в основном, которая заключалась в основном в сковывании противостоящим сил противника. Ну, соответственно, Скоро, для них да. противника, да, для нас там нет. Вот, с целью не допустить их отвода с фронта на помощь. Или просто отвода их с фронта. Даже да, не да, на помощь, да, а да, просто да, отвода да, да. из окружения. Соответственно, боевой отряд Тюки и отряд Волкама, которые mm. находились... Восточнее. Севернее дороги Улома э, Лавоярве. Они в любом случае были до 10 января скованы с боями с 620 и 97 полком, которые пытались наступать. Но они же как бы и обеспечивали фланг наступающей финской группировки. Mm. Боевой отряд Ойна с под командованием подполковника Марти в составе трех батальонов артиллерийского дивизиона занимал оборону на фронте от э, Рухтинанмяки до Рукоярви. На всякий случай в тылу его развернули еще 18-й отдельный батальон. Ну, учитывая там состояние противостоящим 316-го, 208-го полка, тот финам как бы никаких сюрпризов ждать вроде бы не приходилось. Ну и был отряд Йосимиес, угу. стрелец, угу. по-моему. Он же бывшая береговая группа. Вот, в угла с командира 38-го полка полковника Молканина. Так, также имел сам ставить три батальона, артиллерийский дивизион. В общем-то, активная оборона должна была сковать основные силы 168-й дивизии. В общем, план был такой. Как мы уже говорили, сроки на перегруппировку были достаточно сжаты. Вот. А тут еще метель сам негативным образом сказался на переброске частей и процессе сосредоточения ударной группировки. В общем, к назначенному времени лишь час, часть отряда Михеляйнин успела сосредоточиться в восходном районе. Вот, а Лохики армии вообще туда не вышел. Командиры отрядов попросили Хегланда перенести на сутки начало наступления, но Хегланд категорически отказался. Вот. Полагаю, что это может нарушить вообще весь план операции, внести ненужную путаницу. Но это, я думаю, даже было не главным. Угу. Дело в том, что по данным разведки, 
очень важная с точки зрения финнов высота репомяки, вот это 91.0, которая за, между стыком дорог и лимити северным находилась, она не была занята советскими войсками. Mm -hmm. А это был ну, ключевой, потому что э, по финскому замыслу это репомяки надо было захватить, тем самым отрезав э, штаб, ну, основные силы 18 дивизий от штабов, и там ну, находился как бы заслон от ударов запада. Mm -hmm. Вообще великолепным подарком для финнов стал то, что высота 104.9 оказалась то, так же не занята советскими войсками. Потому что, если ты помнишь, когда мы говорили про последнее финское контрнаступление, то в конце декабря, в начале января, Кондрашов был вынужден снять этот батальон с высоты и бросить его для расчистки дороги от Митра на Рухтина Мяки. Угу. Вот. То есть, вот этот вот батальон 402 да. полка сняли и отправили снег да. чистить. Он сказал, ну, он не снег чистил, нет, <с они, <с они, они, они выбивали финнов с дороги от метра на Рухтинан Мяки. Угу. Тут, конечно, можно очень долго ругать Кондрашова за вопиющую беспечность, которую фактически он оголил, в общем-то, оборону фланга своей дивизии в наиболее уязвимом месте, задаваться риторическими вопросами серии «Зачем он это сделал?». Вот. Но тут дело в чем? Ну, оборонять репомяки, да, там, при занятой высоте 104 дети, вообще смысла особого не имело. В западе нее стоял отряд Абрамова, перед ней, соответственно, сидел батальон 402 полка на высоте 104 9, то есть, который в случае проблем вообще мог из Митра без проблем помощь получить, там меньше двух километров до нее был. Но батальон 402 полка пришлось снять. Вот он расчистил дорогу, и после этого отошел в Митро. Тут, конечно, опять же возникает вопрос, а почему не обратно на высоту 104.9? Здесь мы вспоминаем всеми нашего нами уважаемого Мирослава Тарча Морозова, который так, так. в одной из своих лекций сказал замечательную фразу, что противник по окончании, по поводу штурма Севастополя, противник по окончании штурма не вывешивает плакат «Мы закончили», и э, командование дивизии не было уверено, что это все. Угу. Вот, то есть, в принципе, они ожидали, что противник может, ну, ФИН опять могут начать выйти на дорогу эту. Угу. И общем, опять придется снимать да, батальон и да, возвращать да, его сюда, да? Да, да, да. А поскольку, ну, в высоте 104.9 пока вроде бы ничего не угрожало, вот, угу. то, ну, решили, что предпочтительнее, чтобы он в Митре был. Почему не задействовали для этого, ну, это, по сути, пассивная задача была, почему угу. не задействовали отряд Абрам, я не знаю. Он, он не подчинялся Кондрашову. Mm. Вот. Ну, с другой дивизии был. Черепанов, видимо, не разрешал его по-прежнему использовать. Ну, конечно, очень странное поведение с командира корпуса, на мой взгляд, но тем не менее. Ну, то есть, тут вообще такое впечатление, что финнов прям приглашали ударить то в этом да. месте. Опять же, ну, в оправдании Кондрашова можно сказать, что он, конечно, никак не ожидал, что финны после таких тяжелых боев, прям, можно сказать, на коленке перегруппируются и нанесут удар вообще с другого бока совсем. Но, как ни крути, это, конечно, была его серьезнейшая ошибка, вот, которая обошлась дивизии максимально дорого. Которая стоила, наверное, и ему жизни, и еще ни, одному, да. ни одной тысячи да. человек жизни. Да. Это, опять же, как мы уже упоминали, про это надо было снимать кино, военная разведка, Северный фронт. Вот про это надо было снимать это кино. Отсутствие военной да. разведки на Северном да. фронте. Да. Ну, и про финскую военную разведку, которая выявила это место. Между 8 и 9 часами утра 6 января 1940 года боевой отряд Михеляйна перешел в наступление. То есть они не стали на сутки еще ждать, да? Нет. На Леймте Северно наступал отряд Кейхес под командованием командира 37 полка, также небезызвестного нашим постоянным зрителям подполковника Ярвинина. Отряд состоял из штаба полка, 8-го отдельного батальона, 2 батальона 38-го полка, наступавших в первой линии, во втором эшелоне за ним шел 4-й яческий батальон. Ну, как он не шел, на самом деле это достаточно много в тылу стоял. Да. Два батальона, в принципе, для сокрушения Лемити Северного было вот так. Батальон 38-го полка должен был взять горы Липомяки. Восьмой отдельный батальон, собственно, захватить непосредственно деревню Лемити. И здесь финнов ждет очередной сюрприз. Но на этот раз гораздо менее приятный. 
Дело в том, что Кондрашов первый член занялся, как только там финны унялись, как только удалось расчистить дорогу, эту самую трону Харухтина, Мякина, Митра, он начал вытаскивать оттуда танки 76-го батальона. Ну, он там, короче, командование бригад 34-й. А штаб бригада тоже был в Лемесе? Штаб бригады, да, он стоял, ну, получается, между Лемите Южным и Лемите Северным. Ну, чуть-чуть западнее Лемите Южным. Ну, не западно, получается, и северо-западнее. И они вытащили, ну, практически все, что смогли вытащить из 76-го, 381-го батальона, а также 204-го химического танка батальона. Если танки 381-го батальона и химические танки утащили в Лемите Южное, где также стоял ремонтно-восстановительный батальон бригады, mm -hmm. то танки 76-го батальона стащили к Лемите Северному. И там прям их в лес поставили. Ну, там есть фотографии, там просто весь лес, там, ну, порядка там, 30 с чем-то машин. Mm -hmm. вот. То есть их туда утащили на ремонт. Афины об этом не знали. И в результате вот этот восьмой батальон выкатился к Лемите Северному, а там три десятка советских танков. Но они как получили, стояли немножко западнее вот, самой деревни, но тем не менее. В общем, несмотря на пару противотанковых пушек, имевшихся у восьмого батальона, а также усилениями отряда ручных пулеметов из 4-го егерского батальона. Финны встречаются сосредоточенный огонь танков, и танковых пулеметов, соответственно. 12 человек убиты, как минимум 21 ранен. Финский батальон откатывается. Ну, то есть там кто-то дозорную службу все-таки несли, судя по всему, на подходах, да? Ну, конечно, и там такую ордер, выявили такую ордер, приближение. Не заметить сложно, конечно. Не, ну мало ли. Тут всякое возможно. Тут он взяли с фланга, блин, дивизии убрали все, все прикрытие, которое было. Там ну, все патрули какие-то, конечно, ходили. Mm -hmm. Ну, фин традиционно выместили свою злость на несчастных лошадках обозных. В общем, mm -hmm. перебили несколько десятков из них. Записали себе на счет два подбитых танка, там порядка 40 убитых красноармейцев. И, в общем-то, с этим, так сказать, багажом отвалили. Но 38-й, батальон 38-го полка при этом, значит, с ходу дня, не встречая сопротивления, добрался до этой репомяки. Ну, просто наступление темноты помешал там целиком высоту занять. Они там северный склон заняли, в общем-то. И на этом решили, решили прекращать движение. Да? да, уже вечером Черепанов доложил Штерну, что дорога западнее Лемити завалена деревьями, перехвачена и заминирована. То есть, по сути, штаб 18-й дивизии, штаб 34-й бригады, значительная часть тылов бригады и дивизии, в общем-то, оказались блокированы, лишены снабжения окончательно. В общем, ну, отсюда можно насчитывать, так сказать, ну, примерно два месяца того, что нас в литературе называют трагедией окруженных. Правее отряда Ярвинина наступал отряд ВАКа, который представлял с собой, в общем-то, один единственный батальон 39-го полка. Вот этот, все, вот Кехис и ВАК, это были все составные части Михеляйнина. И вот этот батальон 39-го полка по хитрому замыслу финского команды не должен был захватить район Лемити Южная. Ну, там слишком много танков было. Там танки 4000 человек, там толовые, не толовые, но тем не менее. Вот. Ну, шансов тут у него было никаких, но откровенно говоря, там и не сильно, в общем-то, как принципиально был. Он mm -hmm. все равно оказался окружен, учитывая, что там еще восточнее этот Лохикарма должен был выйти на дорогу. То есть, по сути, получалось, что вот этот Вака с одной стороны, а Лохикарма с другой стороны выходили к гарнизону. Mm -hmm. Предсказуемо батальон 39-го полка пересек там замерзшее болото большое, после чего наткнулся на советские позиции, там поболтался вдоль них, в общем-то, и на этом, так сказать, посчитал свою задачу выполненной. Одна из ворот даже смогла выйти на дорогу между север и южным лемитем, но их оттуда быстро выбили. После чего по лемите южному начала лупить артиллерия финская. А вот Лохикарни вообще в исходную точку для наступления выйти не успел. Угу. Ну, ты говорил про это из-за снежных заносов. 
он только в 11 утра начал движение со сходных позиций в итоге, да, там на 3 часа фактически позже, лишь к 16.30, то есть уже в темноте передовые его отряды достигли ну, исходного района для наступления. Вот, у дороги Восточной Лемети. Ну, там они, в общем-то, обнаружили советскую танковую пехоту, решили, что на ночь глядя мы никуда не пойдем, хотя у них там тоже была противотанковая пушка угу. на, на каждый батальон. Угу. Вот. И по одному 20-миллиметровому зенитному автомату, который, в общем-то, тоже с танками бороться вполне себе мог неплохо. Но уже даже исходя из этих сведений, понятно, что к, к вечеру, там, к ночи, да, Финны уже основными силами подошли, собственно говоря, обтекали и север, и лемети южная, и лемети северная. Пытались, ну, пытались, да. да. Вплотную, скажем, прямо подошли. По утверждению авторов финской истории Зимней войны, в 20.30 две роты вот этого отряда Лохика Армия, mm -hmm. ну, отряда mm -hmm. Аути, они вышли, перешли через дорогу, пересекли дорогу восточную, уже лемети южного, но в любом случае, как бы, на, ну, непонятно, что они пересекли, в общем-то, и в любом случае никуда не ушли, вернулись, видимо, назад. Ну, может, и перешли. Пока все эти события в районе Лимити происходили, боевые отряды ее усими с Ойнос старательно, значит, изображали активность на своих участках. Вот, Ойнос в очередной раз смог перехватить дорогу между Рухтина Анмяки mm -hmm. и Рукаерви. Финская артиллерия весь день старательно лупила по Митро. В районе Рукояры финскому батальону даже удалось вытеснить второй батальон 316-го полка с, от, ну, собственно говоря, из, из занятой части деревни Рукояры. Там, там всю деревню не смогли захватить. В общем-то, это, конечно, сильно дезориентировало советское командование, потому что ну, Кондрашов решил, что продолжение, короче, да, следует. началось продолжение наступления вот, финского по старому плану, скажем так. Да. Боевой отряд Йосимис одним батальоном при поддержке артиллерии форсировал на участке обороны 168-й дивизии река Сюскиан-Йоки и начал развивать наступление в направлении Кителя. Но там как бы вообще силы были несопоставимые. В общем-то, он достаточно быстро был остановлен, отброшен контратакой, но сохранил за собой небольшой плацдарм на восточном берегу. В целом, по итогам дня Хягланд был, ну, в общем-то, до доволен. Так скажем, удалось захватить главные тури по мяке. На удивление, неплохо, так сказать, выступили Ойнос с этим Йоусимиесом. Хягланд даже решил, что ну, вот этим дом отрядом надо более активные задачи поставить mm -hmm. на дальнейшие действия. Вот. А пока остановил наступление. На 7 января Ойнес получил задачу своим правым флангом продолжать развивать наступление вдоль э, восточного берега озера рока Ерви и занять деревню ихрилан Мяки, ну, его южной конечности. Mm -hmm. А ему навстречу должен был бить батальон вот этот, который плацдарм захватил. Mm -hmm. Если бы у них это получилось, то э, один из полков 168-й дивизии 367 если быть, его главная сила оказалась бы окружение. Так и час сил 18 получался, тоже, наверное, попал бы в окружение. Нет, они получаются как бы... А, ну я понял, вдоль, карте, вдоль южного берега, да. На карте я, понял, я покажу, да, да. да. То есть они отрезали mm -hmm. части, которые были в восточнее, в западнее Кители. Понял. И 316-й полк 18-й дивизии терял бы связь со 168 дивизией. Ну да, понятно. Но он не был окажен, в принципе, мог напрямую через лес уйти в Митро. Угу. Если получил такую задачу, он потом, кстати, так и сделал. Но забегая вперед уже, чтобы не возвращаться к этой теме, ничего из этой задумки не получилось. Ну, отряд его семьи не смог никуда вообще, ну, понятно, там, одним батальоном куда-то уйдешь против двух полков советских. Вот. Ничего у них не получилось, в общем-то, наступление... Он там побил советскую оборону, успокоился на этом. Ойнос смог, так сказать, выдавить окончательно 316-й полк из этой рока Ярви. Но часть 316-го полка ушла в этой хрилан Мяки как раз. Вот. И там, в общем-то, финны опять же уперлись в советскую оборону, ничего не добились. 
Ну, в общем, они там потыкались до 8 января, и Хягунд прекратил все это дело. Все эти ваши нелепые да, движения. Кстати, что интересно, 9 января, согласно финским данным, угу. сидевший в Рухтинанмяке 208-й полк 18-й дивизии перешел в наступление. Угу. Поскольку с нашей стороны в этот момент уже там все какие-то, ну, то какие-то разрозненные данные о действиях этих полков есть. Ничего про это наступление вообще неизвестно с нашей стороны. Зачем, почему, как бы, с какой целью. Я так думаю, я так думаю, что от 168-й дивизии получили часть боеприпасов для артиллерии. Mm -hmm. И воспользуясь этим, командир 208-го полка решил вернуть под контроль вот этот самый лесной холм, о котором мы говорили, господствующую высоту, с которой висит Рухтина Анмяки, как на ладони была. Вот. Mm -hmm. Видимо, он можно, пытался возможно, это да. сделать. Ну, в общем, в любом случае, как попытка была безуспешной, ну, к сожалению, да, ну, мы ничего про это не знаем, по сути говоря. Тем не менее, эта активность встревожила Хиаглунда. Он задействовал свой резерв для подпирания э, отряда Ойнос. Ну, в общем-то, поскольку никакого развития этой истории не получилось, в целом, там, с 9 января на участках групп Ойнос и его семьи ЕС установилось относительное затишье. Основные же события развивались в районе Лемити, куда мы, собственно говоря, и возвращаемся. Естественно, Черепанова активность противника в районе штаба 18-й дивизии крайне обеспокоила. И вечером поступила информация ему, что в районе Лемити взял в плен офицер 38-го пехотного полка. О как! Который, помешаясь от разведданным, вообще должен был находиться где-то юго-западнее Сюську Ярви. И вот как-то в прошлой лекции я тебе говорил, что Черепанов получил информацию, которая заставила пересмотреть вообще все, что, да, да, все, да. что происходит. Вот это как раз она была. Информация. Да. Самое здесь удивительное, что на самом деле вся эта история захвачена офицером была результатом банальной ошибки в донесениях. В действительности в плен попал вообще младший сержант из 7 рота 38 полка. Причем в районе Кителя. А под Лемите нашли тело убитого офицера из 3 рота 39 полка, с которого сняли документы и карту с задачами наступления, собственно говоря, первого батальона. Ну, то есть группы ВАКа. Вот, отряда ВАКа. Но, как ни странно, эта путаница заставила Черепанова по-новому взглянуть на ситуацию. Вот. В общем-то, сложив все воедино все события предыдущих дней, как мы, собственно, уже говорили, он неожиданно для себя осознал, что фронт проходит у него севернее его коммуникаций. И что основные силы противника располагаются в восточной линии Митра Лемити, а совсем даже не в районе, там, не к северу от э, Сюшки Ярви там, и от этого всего. С удивлением обнаружил. Да. Увы, да, увы, увы, Штерн не оценил, так сказать, открытие Черепанова. Почему? Карту не показали, что ли, елки-палки? Но на тот момент, в принципе, это уже никакой роли не играло, потому что там, ну, мы уже говорили о ситуации в прошлый раз, и по большому счету он там как-то принципиально переиграть все равно был нельзя уже. В сложившихся ситуациях первым напрашивающим решением для Черепанова было вернуться к, варианту, к вопросу о сокращении линии фронта корпуса, ну, или хотя бы его 18-й дивизии. Ну, тем более, что неисправную технику, в общем-то, в основном свою массу удалось вытащить, вот. По мнению Черепанова, нужно было, загибая правый фланг, сначала отвести в район Митра 208 полк, а заодно заняв его подразделение в высоту 104.9. Да что вы говорите! Да. Гениально! И район Лемити Северный. То есть, получается, 208 полк должен был одним флангом находиться в Митра. Угу. То есть, одним батальоном Митра, одним батальоном высота 104.9, одним батальон Лемити Северный. Угу. Ну, выстраивать фронт на после, север. После этого, да, к нему подтягивался 316-й полк. Вот, он располагался, соответственно, ну, от Митра на ну, юго-запад, скажем так. Mm -hmm. Ну, судя по предложению Черепана, он рассчитывал силами отходящего 208-го полка еще, как говорится, пнуть в, в 
тыл финнов, которые штурмовали Лемити Северный. Угу. Интересно. Интересная мысль. Кондрашов на сей раз был целиком полностью за. Ну, причем он, вытащил уже. Причем он предлагал еще более радикально отойти. Он вообще хотел отойти за, на линию э, Лемти Южной Кореной. Там м, такая есть река Корен Йоки и ручей Кореное. Вот. Он, видимо, хотел выйти ну, по ним занять оборону. С целью сузить фронт, иметь резерв для противодействия обходящего противника. Вот так вот они изысканно выражались. Штерн предложенные черепановые меры поддержал. Уже ночью командар специально значит, запросил Черепанова на предмет, отдал ли тут распоряжение об отходе 18-й дивизии на новые рубежи. Но Черепанов -то до этого получил, так сказать, нагоняй за свои, Художество. свое открытие. И приказ продолжать значит, наступление на север от дороги Ома в Лаярве. То есть на высоту 108,8. И Черепанов решил, что с отходом 18-й дивизии противник высвободит свои силы, из его наступления ничего не выйдет. Mm -hmm. То есть наступление не получится. Mm -hmm. вот. И он решил повременить с отходом. Штерн согласился, в принципе, с ним. Но это было именно Черепанов решение. То есть он решил ну, буквально там пару-тройку дней подождать. Видимо, еще не очень... Ну, Невидимо, а совершенно точно он еще не очень понимал, что происходит. Потому что если бы понимал, конечно, решение на отход последовало немедленно. Но это, да, закрывая вопрос о том, запрещал ли Штерн отвод 18-й 168-й дивизии. Нет, не запрещал. Сначала этому воспротивился Кондрашов, потом повременить решил Черепанов. Не, ну Кондрашов то, то, что он хотел, он сделал. Он все-таки технику-то да, вытащил да, да. с поля боя. Ну, он понимал прекрасно, кто за это отвечать будет. Угу. Просто, опять же, учитывая то, что мы говорили в прошлой части, как нерешительно действовал Черепанов там в, в, в отношении вот этого своего контрудара силами 97-го и 620-го полков, что он здесь-то тогда решил, что он тут еще мямлился и ждал, ну, вообще непонятно. Ну, то есть, как, какое то с одной стороны, здесь вроде он тоже нерешительно действует, и здесь он не разрешает отходить. То есть, что-то он непонятное замыслил. Возвращаясь к вопросу о разведке. Да. да. Военная Значит, разведка, Северный фронт. То, что Штерн с недоверием отнесся к словам Черепану, а развертанный сносил противник за фланг 18-й дивизии, в общем-то, в целом понять можно. Как бы, скажем так, доказать, что Штерна было не так, чтобы слишком много, там какой-то убитый, какой-то пленный, что-то вообще. Ну, какая-то мутная история. А авиаразведку-то он вести не мог. У него там самолетов же не было. В лесу что-то разведаешь. Да, да. Ну, блин, вы не знаю. При этом, несмотря на то, что войсковая разведка в полосе 8 армии работала гораздо лучше, чем у соседей, угу. ясного понимания установки у него все равно не было. А, то, что противник в район 56-го корпуса перебрасывает дополнительные силы, в принципе, как бы это было очевидно. Вот. Хуже было понимание, зачем и куда. Потому что из Москвы, например, в начале, информа... в начале января пришла информация о подготовке противникам наступления в полосе 155-й дивизии. То есть это вообще mm -hmm. крайний правый фланг 8-й армии. И в полосе 56-го корпуса. Причем в полосе 56-го корпуса противник по разведданным должен был выбросить, высадить десант в тылу 168-й дивизии. На собаках. Ну, тут, видимо, имеется в виду, наверное, с Мансинсари, что я не знаю, что они имели в виду, но, видимо, с Мансинсари. На кораблях Ладожской флотилии. По льду, там, не знаю, короче, в общем, вон. На ледоходах. То потом передумали и, значит, решили, что враг будет наступать на дорогу все-таки Ома Косноселька. Угу. В общем... В общем, разведка, как всегда, угадала. Да, разведка перебрала все возможные варианты. Как, как говорится, помнишь, в песне на вкус. Но разведка доложила точно. Да. Вот, это вот вопрос о точно доложенной разведке информации. Даже в развед сводки за 7 января, которая, между прочим, поступает 8 января, было написано, что противник лишь готовится к решительному наступлению с целью окружения наших частей. Возможно, одновременная высадка его десанта на побережье Ладожского озера в тылу наших войск. То есть, вот. Что-то они все-таки знали. Ну, 
Понятно было, что финна готовится к чему-то, да, там, вот, ну, к чему, когда, где, вообще, в общем, никакого понимания не было. В принципе, с тем же успехом, ну, когда там думал, Кондрашов могли там повторить всю эту историю там с попыткой, в общем-то, разгрома под Рахтинам Мяки наших там основных сил, главных сил 18-й дивизии. Тоже план был по-своему интересный. В общем, пока Штерн с Черепановым спорили относительно финских планов, Хягунд с утра 7 января продолжил их реализовывать. Главным центром приложения усилий по-прежнему был Лементи Северная, вот, поскольку наступление там, в общем-то, отстало от графика. По замыслу, в общем-то, финны уже должны были двигать в сторону Кореной через нее. Хягунд, посовещавшись с представителем Ставки Нихтелей, Решил, что пока 8-й батальон будет добивать значит, гарнизон Лементи Северная. Вроде как, говорится, сил хватало. Егерей мы отправим в сторону Кореноя. А там есть такая высота недалеко от деревни, 79-0. Она же гора Пукетсан Мяки. Она очень выгодное стратегическое положение занимает, потому что с нее финны могли легко перерезать сообщение между 168 и 18 дивизией, либо нанести, собственно, удар на это коренное. Там еще была такая деревня Мелюкюля рядом. В общем, очень важная была высота. И финны попытались ее быстрее занять, пока наши, как говорится, не заняли. Угу. И гиря находились достаточно далеко от передовой. Вот. Все было завалено снегом. Они выступили в 7 утра и только к 21 часу добрались до Репомяки. Финны к этому моменту полностью заняли гору, закрепились на ней. Вот. Но а, 8 батальон должного рвения, скажем так, не как, проявил. Как-то, видимо, не очень там да, это самое. Да? Так сказать, потерь накануне, он как-то немножко погрустнел. Вот. И, в общем-то, результаты его атаки на Лементе Северной были около нулевые. А через Лементи Северное шел проселок к этой самой высоте 79.0. И пока вы не возьмете Лементи Северное, Извините. никаких дорог там нет. Поэтому Игиря оставляют свой обозик угу. возле этой горы Репомяки. И пешим порядком, короче, двигают по бездорожью к этой высоте 79.0. Ну, такое решение тоже. В общем, к трем часам ночи. Несешь? Ну да, к трем часам ночи они значит, добрались до этой высоты. И, кстати, к вопросу о патрулях. Захватили в плен какой-то там патруль, непонятно откуда там взявшийся, что они там делали, не очень ясно. В общем, заняли высоту, начали закрепляться. Ночевали на открытом воздухе, при сильном морозе. Но они это сделали настолько незаметно, что наши поняли, что там сидят финны только 12 января. Ну и финны ничего не делали, надо отметить. Вот. То есть они сидели терпеливо, ждали, пока наконец возьмут это лимити северная и уже наконец там все им подвезут Дорогу там, припа пробить. припаса да, до босса до них доберется в общем Михелянин тем временем продолжал топтаться в районе лимити северной лимити южной после после 6 января стало понятно что войск в том же лимити южная гораздо больше чем считалось изначально и Хеглунд решил что в принципе да и бог с ним в принципе сил батальоны, отряд этого ВАКа, ну, батальона финского хватит, чтобы, чтобы заблокировать его там с двух сторон. И пусть они там все, как говорится, сидят. Ну, Кукуют. Ну, на всякий случай он усилил его там, умевшись в резерве легким отрядом. Ну, в принципе, в общем-то, и сочли, что вполне себе отрезать лимити от Лавоерви и от, от Лемити Южной, от Лавалеры, от Лемити Северной. Соответственно, вот, то есть окончательно блокировать штаб 18-й дивизии, 3, штабы 18-й дивизии, 34-й бригады. Одной ротой отряд обходит с востока, начинает заваливать э, дорогу деревьями. Mm -hmm. И это, так сказать, можно, можно сказать, стало сигналом для подразделений, которые находились на дороге. Там плавики какие-то были, в общем, там какие-то патрули, еще что-то такое. Вот, и они, значит, с этой дороги ринулись кто в Лавоярве, кто в Лемите. Ну и часть, например, в Лемите отошла, например, остатки двух там, кабельных шестовых рот, mm -hmm. часть ТЛО-208 полка и корпусного саперного батальона и третьего артиллерийского полка. То есть гарнизон еще подрос. Mm -hmm. Тем временем, значит, полковник Аути 
со своим, значит, отрядом драконов, которые все это время, в общем-то, занимались тем, что вели там какую-то вялую перестрелку с советскими танками, которые там по дороге крейсировали. Воспользуешься выходом финнов на дорогу, спокойненько также пересекает ее в восточной лемте южного, выходит на проселок направления этой самой Кавусельки. Вот. Только непонятно, им, что ему дальше делать. Ведь ну, он должен действовать тесно в взаимодействии с Михеляйнином, а Михеляйнин торчит в это время под Лемите. Только егеря убежали вперед и спрятались. Куда не наступает, да. Собственно говоря, что дальше-то делать, непонятно. Ауте нужна новая задача. То есть ему надо было либо разворачиваться там на север, да, и пытаться совместно с Вакой там уничтожить от Лемти Южное, ну, либо, значит, наступать к Ладоге, собственно говоря. Mm -hmm. Что еще оставалось? Ну, Вака решили, что сам справится там с блокированием. Ну, вот, да. ну, в общем, в сухом остатке к утру 8 января 56 корпус получает отрезанные со всех сторон штабы 18-й дивизии, 34-й бригады с некоторыми частями там подразделениями. В общей сложности порядка 6 тысяч человек. Тут самый ужас ситуации был в том, что в Лемите Северная последний обоз с продовольствием в Лемте Южная, последний обоз с продовольствием пришел 26 декабря. А на дворе уже 8 января. То, что туда народ набежал до 6 тысяч, это только да. хуже, по сути, было. Причем значительная часть из этого обоза, муки из этого обоза, осела в Лемте Северном, потому что там был хлебзавод. Хлебзаводик. То есть, в Лемте Южном ну, вопрос с продовольствием стал еще, так скажем, до начала блокады. С началом блокады только усилился. Кондрашов в первое время надеялся на скорое освобождение, вот, поэтому не трогал лошадей. Угу. Но уже 9-10 января начался забой. Причем, опять же, поскольку надеялись, что это как бы ситуация долго не продлится, сам Кондрашов писал, каюсь, в этом вопросе нам была допущена правильная ошибка. Канину начали давать без нормы, отсюда повели желудочные заболевания, запасы канины в скором времени не иссякли. Уже 7 января Кондрашов с Черепаном поднимает вопрос. Кондрашов держит связь с Черепаном по рации. Поднимает вопрос о снабжении с воздуха непосредственно Лемити. Потому что сброс продовольствия на стык дорог уже, в общем-то, никакой роли для окруженных не имеет. В тот же день командир 168-й дивизии, полковник Бондарев, получает приказ всеми силами и средствами, что бы то ни стало, к утру 8 января деблокировать стаб 168-й дивизии. А Командир 118-й дивизии получает приказ срочно отвезти назад 208-й 316-й полки. То есть стрелка буквально за сутки опять поворачивается в другую сторону. Ты знаешь, вот это, тут напрашивается, во-первых, эта мысль, которую там, я не помню, кто там сказал, в 41-м году, в, в сентябре, по-моему, да, что известная вам катастрофа становится лишь вопросом времени, да? Вот. Если они уже седьмого, там, ну ладно, седьмого еще так в общих чертах, но восьмого-то уж точно знали, что там такая ситуация складывается, какого, я извиняюсь, они девятого и десятого что-то там вот это упражнялись с какими-то этими вариациями на тему контрудара на север. Там опять же встает вопрос пробиваться, во-первых, пробить дорогу, чтобы хоть как-то там начать снабжение и там чем-то помогать. Там, ну, какое-то вообще непонятно. Ну, вообще. У меня вот по ощущениям сложилось такое понимание, что полностью ситуация осознали где-то как раз числа 9-10. Угу. И этому способствовали дальнейшие события. До этого как бы там ну, думали, что что-то там какие-то отряды небольшие, угу. что-то там. Ну и опять же... И из этого, вот сейчас я буду рассказывать, из этого... Видно, какие контрмеры предпринимали. Опять же, ну понятно, что у вас еще есть одна вроде дорога вдоль берега, и там через нее можно, там, так сказать, через 168-ю загнуть туда, опять же, снабжение. Но это, ну понятно, вот в связи с этим понятно вот это вот желание развернуть 168-ю ну, часть силы. Лежат, и же отрезали уже. Там ну, по Приморской да. дороге, -то, ну, по прибрежной дороге тоже не доедено. Тут все. Mm -hmm. Там отстыка дорог шла, все, никак больше. Не, ну ты же говоришь еще вот этот вот проселок, который был от... Ну там именно что, там туда груз, на грузовиках не поедешь. Не проедешь, да. Там снабжать, но ну, это только вот в пешем порядке. Вот. Егеря ж прошли. Опять же это, ну егеря вообще по бездорожью, не на лыжах, ну ты что. Ну потом оригинальный способ снабжения, который ты предлагаешь... 
тоже пойдет в дело. Вот. В общем, в связи с полученной задачей Бондарев, Бондарев временно подчиняют все части 18-й дивизии, находящейся в Западной Лемите, поскольку при этом 97-й полк находится в подчинении штаба 56-го корпуса, фактически... У Кондрашова ничего не осталось. У Кондрашова осталось только гарнизоны Лемити Южные и Лемити Северные. Но у Бондарева нет связи ни с 208-м, ни с 316-м полками. Поэтому Кондрашов все равно продолжает ими рулить. Понятно. Естественно, в штабе 168-й дивизии, у которой вообще там свои задачи и заботы, никто не имел никакого представления, кто какими средствами вообще окружает Кондрашова. В общем-то, а сроки, которые им поставили, мы были, так сказать, максимально сжатыми. Задача, соответственно, решается опять же на ходу. Для деблокады было выделено три отряда, силам примерно в роту каждый. Понятно. Рота из состава 1-го батальона 402-го полка под командованием капитана Кустова, Кускова, прошу прощения, наносила удар на Лемте через высоту 104,9. Еще один отряд из состава разведбаты 168-й дивизии должен был пробиться к штабу 18-й дивизии с юга, как раз через эту там Кайвусельку и mm -hmm. прочие эти всякие там проселки. Третий отряд вообще непонятно откуда взят, но очевидно из отряда Абрамова просто больше неоткуда. Он наступал на Лемите южно из района развилки дорог. То есть он фактически огибал Лемите северный и двигал напрямую к Лемите южной. Ну, результат, как ты понимаешь, был немножко предсказуем. Ну, вообще все странно. Вот. Ну, отряд Кускова, соответственно, напарывается на происходящие силы противника в районе высоты 104.9. Mm -hmm. И, как написано в документах, преступно отступает назад Митр. Конечно, конечно. Там батальон финский, блин, сидит. Из отряда 187 ВРБ, короче, он, видимо, заблудился. Из него до Лемити Южного дошло 14 человек. Остальные, скорее всего, вернулись Вернулся назад. Обратно. Вот. Что там с третьим батальоном, с третьим отрядом вообще непонятно. В советских документах говорит, просто ничего нет. Может, тоже заблудились. Ну, скорее всего, не Они там в обход куда-то шли. Даже если куда-то дошли, ну, как бы дошли и что. Угу. Финская команда, в свою очередь, к 8 января тоже оказалась перед серьезной дилеммой. Потому что э, наступление явно увязало. То есть, никакого там броска на Кайвусельку, ничего, в общем, нету. На Кайвусельку, на Кореное, прошу прощения. То есть, ну... Начинает маячить призрак очередного наступления на Рухтинан Мяки. Mm. Когда мы там все бьемся в советскую оборону, в общем, бьемся, бьемся, потом, да, и с известными ладно, последствиями. Хватит уже всего этого. С другой стороны, Лемити Северно по-любому надо брать, потому что через него проходит как mm. дорога к Уселькам. Но есть вариант два. Это задействовать этот самый отряд Аути, mm. который сидит который не понимает, и ничего не делает. делает да. Да. В итоге 8 января план переделывают, отряд Аути получает задачу наступать э, на коренное чистое усельку вот, в обход Лемити Южного. Это, конечно, там немножко финном ломал логистику, но в принципе не смертельно. Вот. По расстоянию получалось примерно то же самое, но если бы, например, Кондрашов рванулся на прорыв там, в, том, в сторону Лемити Южного, отряд Аути оказался бы де-факто... Угу, в окружении, да. В, ну, в окружении, что там в полу. Потому что у нее единственная коммуникация проходила там чуть-чуть восточнее Лемити Южного. Вот. Но э, Хягланд с Нихтелей решили, что, в общем-то, игра стоит свеч. Аути получил на усиление 12-й легкий отряд и начали наступать на Койву Селька. То есть они, грубо говоря, переиграли свой первоначальный да. замысел. И то, что да. даже у них оставались на флангах с двух сторон очаги сопротивления, они все равно поперлись между да. ними, короче, в прорыв. Да. Ну да, с... да, прям говоря, рискованно. Конечно, Ауди, отряд Ауди был сильно слабее, чем отряд, чем Михеляйнин. Ну, да. Что там, два батальона всего лишь? Ну, там с легким отрядом три а, получается. Ну... Конечно, да, чего уж там. Но он там еще там егерский к себе потом прибрал, ну, да, да, дошел да, под этой да, высоты. Да, да. Уже, как говорится, не там мощь удара. Угу. Вот. Но, как говорится, хоть что-то, хоть какой-то вариант, да, там не завязнуть в очередных там, боях на советских позициях. <къем> Михелянин получил задачу добивать такие гарнизоны в Лемите и после <къем> этого, значит, двигать вслед за Аути. <къем> Для этого Хануксела получила с резерва Хягунда 
18 отдельный батальон. Угу. Кейхас должен был добивать Лемити Северное. Ему для этого вместо ушедшего егерского батальона дали еще один батальон. И после того, как он добьет Лемити Северное, должен был, значит, вместе с Вакой добивать Лемити Южное. Угу. Вот после чего, значит, уже вслед за Аути вперед с песнями. К, Ладожск... К берегам Ладожского озера. Да. 8 января Ярвинин, командир отряда Кейхас, возобновляет штурм Лемити Северного. Поскольку, как говорится, бодаться с танками у него желания было мало, он просто обходит гарнизон с юго-запада и выкатывается на позиции батареи 3-го артполка и захватывает их. В общем-то, казалось бы, батарея оборона Лемити Северного вот-вот рухнет. Но, как говорится, наши взяли себя в руки, организовали контратаку. Видимо, в ней даже, может, какие-то танки участвовали там на остатках горючего. В общем, они выбивают финну с этой батареи, отбивают обратно пушки. На следующий день Хагланд снимает с высоты 104-9-18 батальон и также бросает его в атаку на Лемти Северное. Ничего себе. То есть и батальон 38-го полка, который на Репомеке сидит, он частью сил тоже атакует. То есть он атакует с запада, 8-й батальон с, с юга, а 18-й с востока. В 9 утра начинается атака. Результат превзошел все ожидания Ханукселы, но не в том смысле, в котором ему хотелось бы. В общем, необстрелянный батальон шведов прям попадает под замес, теряет более полусотни человек, в том числе 16 убитыми, в том числе, там, в числе потерь командира обеих рот атаковавших, участвовавших в атаке. Ну, одну роту там оставил на высоте 104 ну, вот, Один погиб, второй ранен был. В общем, в таком духе продолжается до 11 января. Но после серьезных потерь 8 и 9 Фин уже, как говорится, немножко... Фин пошел не тот. Фин пошел не тот, да. И швед частично. Одна из участниц событий, Венфельшер Екатерина Андреевна, Венфельшер Ахтхлебзавода, как раз это сам, так описывает вот события вот этих дней. Наш лагерь находился под непрерывным обстрелом, стреляли со всех сторон. Пуль дырявили брезент, палаток, звякали о железо печей, попадали в тесто и застревали в свежевыпеченных буханках. Такие обстрелы проходили по несколько раз в сутки. Подойдут на лыжах лесом, обстреляют и снова тихо. То есть, ну, по сути, они занимались просто вот этими раздражающими налетами. Угу. То есть в решительную а... атаку они не, не это самое не переходили. Ну, все же, да, там, по сути, они. Ну, в общем-то, оно и понятно. Восьмой отдельный батальон. В ходе боев с 6 по 12 января безвозвратно потерял 48 человек. Это больше, чем за весь предыдущий период боев вместе взятый. Шведы из 18 батальона за 3 дня потеряли 33 человека безвозвратно. Ну, в общем-то, в ночь на, с 11 на 12 января Хягланд, понимаю, бесперспективность дальнейшего штурма прекратил атаки Лемити Северного. А батальон на группе Кейхас решил использовать на других участках фронта. Для гарнизона Лемити Северного бои, конечно, тоже дались очень тяжело. Вот. А на начало окружения, по данным штаба 18-й дивизии, там было порядка 1400 человек. Mm -hmm. Из них около 450, отличный состав 76-го отдельного танкового батальона. Конечно, сейчас уже никто никогда не узнает, сколько там... Реально За это время было. погибло людей, сколько там было реально людей. В общем-то, это уже, конечно, все, к сожалению. О том, насколько напряженная ситуация царила в гарнизоне, говорит тот факт, что командир 76-го танкового батальона, капитан Рязанов, 10 января был расстрелян за трусость командирами, находившимися с ним в гарнизоне. То есть там ситуация была, мягко говоря, сильно нервозная. Но по одной из версий расстреляли его за то, что он предлагал прорваться из окружения. Понятно. Но прорыв из окружения, это означало, опять же, бросаем танки. Бензин уже не было, да? Все. Но в любом случае на все танки не хватило. Там, пусть там 5, 6, 10 уехало бы, остальные все бросить. Да. Ну, как я говорю, уже, к сожалению, мы никогда не узнаем, что на самом что деле, на самом деле да. случилось. Вот, потому что большая часть конечно, документов погибла вместе с гарнизоном в итоге. 
А кто там старшим был вообще? Рязанов. Он и был? Ну, он есть... командир батальона там, в единственной боевой части. То есть он... Его, скорее всего, расстрелял в общем, политрук батальона, скорее всего. Ну, понятно. Ну, или кто-то там из политработников, которые там были. Ну, я говорю, мы уже никак, к сожалению, этого не узнаем. Вот. Ну, человек этот, как минимум, организовал оборону и, в общем-то, заставил финнов изменить свои планы. Ну, к сожалению, вот, да, у него одна остановка случилась вот так. А в создавшей Лемте южная группа ВАКа в это время фактически никаких активных действий не вела. Ну, понятно, куда там им рыпаться. Ждала, пока с Лемте северным закончат. А когда стало ясно, что с Лемте северным не закончат, 11 января из группы Тюки забирают второй батальон 36-го полка и отдают его в АКИ. Вот вам, ребята, штурмуйте. Тренируйтесь. Напомню, опять же, что 9 января закончился атаки, прекратились атаки 97-го полка на высоту 188, что дало возможность финам снять оттуда лишний батальон к вопросу о бесполезных наступлениях. Да это понятно, но мы уже тоже говорили о том, что оно вроде бы... Наступать блин... не туда надо Да, вот это, к сожалению. Так, да, вот. Ну, понятно, что это опять же мы сейчас все это видим, тогда людям, конечно, было сложнее в этом плане хоть что-то там разобраться. Ну, вот это, это, тем не менее, это очень хорошая иллюстрация к тому, что вот там бестолковое бессмысленное наступление. Ну, все, это прекратил наступление, прекратил давление, и немедленно тут батальон снимает, и вперед поехали в другом месте. 11-12 пытаются в Лемите южное штурмовать. Штурм заканчивается ничем, но судя по мизерным потерям, там за два дня там, около 10 человек не сильно батальон, хотели, прямо скажем. Не, не особо рвались, так скажем. Ну, понять их тоже можно. Да, пушки, там, пулеметы, танки, артиллерия, танки. Там, ну, куда, как говорится, в такое богатство-то. Тем временем, 8 января боевой отряд Лохика Армии получает новую задачу и начинает наступление на запад к его селька. К вечеру того же дня, шедший в ангарде 12-й легкий отряд, вышел к окраинам деревни. Там находились в это время тыловые подразделения 168-й дивизии. Они вступают в бой и доносят, соответственно, Бондареву об этом, а тот, в свою очередь, Черепанову. Новости, так скажем, были, мягко говоря, неприятные, поскольку mm -hmm. это означало, что противник, по сути, обходит гарнизоны в Лемите. Да что там говорить? Тут это, это просто... Опять же, должно было сказать конкретно, ваши боевые основные части 168-й и 18-й дивизии уже фактически отрезаны от штабов и тылов. Тут, как нельзя, так сказать, вовремя. В Питкеранту прибывает маршевое пополнение в количестве 2000 человек, mm. из которых Бондарев приказывает сформировать два батальона и бросить их на, на прорыв к Лемите. Никий молодец. Кондрашов позже описал так сказать, способ комплектования этих батальонов. Ну, хотя, надеюсь, что этими отряд. самыми черенками от лопат не вооружили их. Ну, нет. Как в известном полотне, так сказать, нашего великого художника Никиты Михалкова. Тази наших великих художников, к сожалению, сильно превосходит реальность, но тут ситуация была не сильно лучше. А где отряд Абрамов? Он же там же должен быть где-то. Чем он занимался? Отряд время, я не знаю, что стоит на месте. Непонятно вообще, да. это совершенно бредовая ситуация. Кондрашов писал в, своих, в своем дневнике, выяснить слабопытные детали формирования этих отрядов, ну, деблокирующих отрядов. Прибывал по полынь для 18-й дивизии, ну, давайте честно, был не для 18-й, через Питкеранта. Ночью саживали людей с машины, выстраивали, отсчитывали нужное количество людей, ставили, подвернувшись под руку ком, со, ком начал состав. Главным назначали одного из командиров штаба 168-й дивизии. И с одними ветровками при наличии к ней 30 патронов направляли на выручку. Как бы, да, мы уже не будем там в 150 раз говорить о качестве пребывающего пополнения. Вот, хотя от КНГ надо. Декабря, вот, потому что с декабря в этом отношении ничего, в общем-то, ровным счетом не изменилось. Несмотря на неоднократные просьбы Штерна, как говорится, обратить на это внимание. В начале января на пополнение 8-й армии прибыло сразу три запасных полка. Два, э, три запасных полка из Киевского округа и один из Белорусского. На 80% они были укомплектованы запасниками или приписным составом, большинство из своим довольно возрастным. 1900-1914 год, не знаю, чем не понравилось, что люди 1914 -го года рождения, вот. но среди них попадались 1898 -го. 
Такие дяденьки, короче, 30-40, да. Вопрос был, надо сказать, отнюдь не праздный, как казалось бы, да. В свете, так сказать, нынешних реалий кто-то скажет, ну и чего. Еще в конце декабря Штерн докладывал Ворошилову. Носителями нездоровых настроений в действующей армии по докладу многих командиров и комиссаров по личному и по личному наблюдению является, как правило, в подавляющем большинстве красноармейцев старших возрастов, которых частясь очень много, до 40 лет. Они же хуже подготовлены физически изношены. Отличная формулировка. Что имеет особое значение. Словно демонстрируя, так сказать, правоту Штерна, в пути из четырех полков дезертировало в общей сложности 417 человек. Ну или около 5% личного состава. Прямо скажем, офигеть. Явно люди не горели желанием, так сказать, пролить свою кровь в боях за соци... как-то там, за вот эти вот... За освобождение финских трудящихся. Да. На тот момент такая уже, была уже трудящихся, да. Да, да. А среди прибывших было очень много вообще необученных. Например, в 653-м запасном полку таковых набралось аж 600 человек, то есть фактически треть. Валенки имелись далеко не всех, а у тех, кто имелись, до 40% были маленького размера. Вот. Разнашивайте, товарищ. Тренируйте. Ботинки у 40% бойцов находились в непригодном к дальнейшему использованном состоянии. Ну, это нормально. В 658-м полку 200 человек вообще не имел зимнего обмундирования. Ну, их, конечно, на фронт и не отправили. Будем там, как говорится, откровенно. Штерн такой слегка от этого дела прибалдел и потребовал за такую организацию привлечь командование белорусского и киевского военных округов к ответственности. А ему присылают пополнение старше 30. Вот такой вот товарищ Штерн человек. Ну, как говорится... 22-летних и всех, чтобы с высшим образованием. Не ниже среднего специального. Да, да. И здоровье, ну, вернемся, так сказать, к нашим деблокирующим отрядам. В ночь на 9 января батальон под командованием майора Берестова. Человек во всех смыслах гениального. О нем мы отдельно еще поговорим обязательно попозже. Ну, не сегодня, в следующих mm -hmm. лекциях. Это прям это человек прорыв из окружения. The best from the west. Да, okay. в хорошем смысле. Вообще, я про нее даже хотел статью одно время написать, но потом что-то руки не дошли. Его направили, короче, деблокировать Слемити Северное с Запада. А есть... вот из этих вот товарищей, которых набрали да. с этих самых да. запасных полков? Ну, да, там, что уж там говорить. Сейчас понятно, что шансы у него были нулевые. Да, для деблокады 18 дивизии, там, конечно, надо было очень хорошая координация действий там, оставшихся частей дивизии, там, 168 дивизии, это уже Абрама, в общем. Но... Как говорится, что есть, то есть. Опять же, да, отвратительное состояние связи, из-за которого Бондарев с Кондрашом вообще никаких контактов не поддерживал. Ну, как в таких ситуациях, да, организовать там совместные действия? Никак. В результате батальон Берестова финами, естественно, был без труда остановлен или помяки. И только небольшой группе бойцов, угласа им Берестов, удалось, в общем, добраться до Римти Северного. Он что, в это самое, в цепи в стрелковой, что ли, шел, увлекая за собой Видимо, в бой? да. Ну, судя по биографии человека, вполне мог. Он в 1945 году выходил из окружения. Если что. Мастер выхода из окружения. Отважный человек, судя по всему, был просто. Ну, я говорю, забегая вперед, он сначала вышел из Лемити Северного в Лемити Южное, а потом из Лемити Южного вышел вообще из окружения вместе. А потом всю войну прошел еще. А потом всю войну прошел. В войну, по три или четыре раза в окружении тоже попадал. На железные нервы у человека, судя по всему, были бы. Не, вообще, мужик, прям вот я говорю, я прям статью хотел про него написать. Ну, ладно, отвлеклись. В общем, Бондарев, ой, Бондарев Берестов добрался до Кондрашова, собственно. От него Кондрашов, видимо, узнал, каким образом формировались деблокирующие отряды. Второй деблокирующий отряд возглавлял майор Гумнов. С ним все получилось гораздо хуже. Да тут ничего собственно, хорошего, что-то не просили. Нет, но там как бы основные силы просто отошли. Вот, там этот... вот. С Гумновым вышло хуже. Вышло хуже почему? Потому что он шел через Кайвусельку. Угу. А там и Гера сидел. И в Кайвусельке лоб в лоб столкнулся с наступающим отрядом Маути. Мало того, что финнов просто Просто больше, больше было там в 2-3 раза. И финны это были финны, которые воевали с первого дня войны и до этого как бы тоже готовили. А тут, тут люди, парни, у которых машины не разношенные, короче, валенки. не разношенные, да, блин. Вот этот вот кошмар, короче, начинается ровно в 7.20 утра. 
когда главной дозор Финов обнаружил авангард отряда Гумова. И уже к 9 утра все было кончено. По финским данным, на поле боя остается 150 тел погибших. Вот. Финны деловито собирают трофеи, в том числе там несколько пистолетов, 100 винтовок, 2 ручных пулемета, разное всякое другое имущество. Уцелевшие советские бойцы, естественно, рассеиваются по лесу. Для финнов больше никакой опасности не представляют. К счастью, к счастью, за ночь, и вот пока там финны гоняли отряд Гумнова, mm -hmm. да, большая часть сидевших в усельке толовых подразделений успела уйти в Петкеранту. Mm -hmm. В общем, в 13 часов Аути возобновляет наступление на коренное, вот, а, занимает Кайвусельку, там добивает остатки там, не успевших отойти от толовиков, и, в общем-то, на ночь останавливается. А, таким образом, к полудню 9 января все попытки 56-го корпуса деблокировать окруженных полностью провалились. Просить противника с дороги Ома Лемити не удалось тоже. Наступление Лункатланцари вообще не началось. А пополнение долгожданное для частей 18-й 168-й дивизии растрачено, в общем-то, бестолковых по своей сути атаках. В 12.55 Штерн по телефону телеграфирует Черепанову. У вас 5 полков и 4 тысячи пополнения. Противник меньшими силами сковывает полки и активно атакует штабы ТЛС 18 дивизии. Надо сказать, что тут еще Кондрашов, конечно, регулярно слал там телеграммы в стиле нас там мы постоянно под дарильтейским обстрелом, нас там постоянно с этих сторон атакуют. В общем, подливал, так скажем, масло в огонь как мог. Но его тоже можно понять. Конечно, можно. Кто же не знал, что там один батальон осаждает. В общем, командующий приказал сформировать группу из не менее чем 2000 штыков из состава полков пополнения. Эта группа полностью освободить Кондрашова. Надо сказать, что раздражение Штерна прям даже сквозь... Документы. Тупы, скупые строки документов пробивается. Он буквально бомбардировал управление Ленинградского военного округа, генштаб, лично Ворошилова, телеграммы, пытаясь там выбить, добыть для армии самые необходимые. Вот. Но понимание, желаемую реакцию встречал далеко не всегда. Ну, понятно, потому что 8-я армия не единственная воевала в это время, а проблемы были у всех. 8-я армия еще, причем регулярно 9-ю обворов... обворовывала на предмет там, батальона, автобата себе оставлял там по этому поводу. У Чуйкова тоже есть замечательные переписки со всеми. Вот. Ну, мы сейчас про 8 говорим. Что еще хуже, жизнь, некоторые жизненно важные для армии решения принимались вообще без, так сказать, согласования со Штерном. Ну, например, генштаб самостоятельно распределил, где какая прибывающая дивизия для 8 армии будет высаживаться. Нам тут лучше известно в Москве. Ну, да, в большой, мы виднее, да. В результате чего, например, по маршруту Ладейное поле ланец пряжи Палалахта Одновременно должны были выдвигаться сразу три дивизии. Ну, это гениальное решение, на мой взгляд. А дороги там и сейчас, так сказать, не очень. Не фонтан. Вот, прямо То скажем. есть это привело бы к транспортному коллапсу очень моментально. Штерн считал, что в Москве видит ситуацию существенно своей колокольни. В Москве нифига не понимают вообще, что происходит. И не могут оценить сложных положений, в котором оказалась армия. 3 января Штерн попросился лично прибыть в Москву для доклада, оставив вместо себя командарма Курдюмова, командарма второго ранга Курдюмова. Но Ворошилов отказал, поскольку полагал, что установка не располагает к тому, чтобы командующий покидал свой пост в ответственный момент. Ну, тут сложно с Ворошиловым, конечно, поспорить. А тут еще Черепанов, значит, у которого 40 тысяч человек под рукой. Тот донимает командующий своими внезапными откровениями относительно обстановки на фронте и требует прислать ему еще одну дивизию. Куда он ее возьмет, вопрос, да? То никак не может своих подчиненных ну, решить, в общем-то, несложную с виду задачу. Там какие-то финны бегают непонятные, в общем что Диверсанты какие-то да, финские. что-то окружают там. У тебя там 40 тысяч человек, а сейчас затопчи их просто. Mm -hmm. Камкор 56 начал откровенно раздражать Штерна. И зная крутой нрав его, Штерна, а не Камкора 56, можно предполагать, что Иван Николаевич Черепанов в обозримой перспективе мог, в общем повторить судьбу, снятого с должности Комкора-1, Комкора-1 стрелкового корпуса Панина. 
Его не расстреляли, он потом еще и войну командовал. Все. Но, тем не менее, Черепанов вполне мог лишиться своей должности. И забегая вперед, скажем, что для Черепанова это был бы лучший выход. Но Штейн решил поступить иначе. Черепанов получил приказ немедленно отправляться на КП к Бондареву. И, цитирую, если у командования 168 дивизии не хватает воли, запятая, лично организовать атаку. Тем же вечером Черепанов с небольшой группой работников штаба выезжает значит, по Лалахту, откуда садится на самолет и улетает в, в темноту 168 дивизии. К счастью, к тому времени советские войска перестали массово сбивать связные У-2, поэтому Черепанов был получен, добрался до места назначения. Один, что ли? Нет, ну, с группой работников штаба. А как они в один У-2 приводились? На нескольких уж. На корпусе Черепанов остался начальник штаба, полковник и конников. Человек тоже довольно своеобразный и интересный. Но о нем другой раз как-нибудь. В общем, пока Штерн раздавал всем заслуженные пряники, вот, дракон, полковник Аути продолжали медленно двигаться дальше на запад. Но ночь они провели в Койвусельке и с рассветом возобновили движение. Около 13.30 <coughs> отряд полковника Аути пересекает железную дорогу сортовала Питкеранта. И к вечеру второй батальон 39-го полка занимает высоту 66.0 у юго-восточной окраины Кэри-Ноя, перерезав таким образом дорогу кителя Питкеранта и блокировав подвоз большей части войск 56-го корпуса. 10-го, да, получается у нас? Ловушка захлопнулась. На этом мы заканчиваем очередную часть. И в следующий раз будем говорить о том, как финны пытались восстановить линию фронта по реке Оксун Йоки, в частности, взять Питкерант. Ну и отметим, опять же, довольно беззубое действие советского руководства. Ни Штерн, ни Черепанов не смогли организовать то, что... На самом деле, вот то, что ты сказал, это было правильное решение, которое Штерн поручил Черепанову ехать именно туда, и потому что, как ты опять же показывал, между банально между штабом 168 и 18 дивизии не было связи. Поэтому кто должен был решать этот вопрос? Ну, даже если не Черепанов, то какой-то его зам в ранге там, заместителя ну, командира корпуса. Туда, ну, это то же самое, также Москва управляла на посылал своих представителей там, в штабы армии. В общем. Вот это немножко другой. Тот же самый Штерн, он туда приехал как представитель ну, ставки. А потом... И возглавил потом, да. Не, это понятно, но вот именно в этой ситуации одно только можно сказать, это сделано было слишком поздно. То есть, это должно было быть раньше было сделано. По крайней мере, в ситуации разбираться надо было раньше. Она и была слишком было запущена к этому. Боржоми. Конечно, да, тут это совершенно точно. К тому моменту уже что-то там сделать было. Уже сложно. Да. Что седьмого там, ну, до восьмого уже, ну, что седьмого что-то можно было. Что по крайней мере, там Лемти Северный деблокировать можно было. Вот, ну, то есть перевести это в стадию, опять же, вот это рубило там на узком участке фронта. Да, да, отводить потихоньку полки вот, с да, передовой. Если бы в это время еще отвели там 208-316, там можно было как-то что-то. Ну, 9, там 10 уже поздно было, конечно, во всех смыслах. Да, катастрофа, которую вы, про которую вы все понимаете, стала неизбежна. Спасибо огромное. Печально, конечно, но что делать. Друзья, спасибо огромное, что прослушали этот ролик и посмотрели. Особенная благодарность тем из вас, кто поддерживает нас на платформе спонсор. Только, только благодаря вам выходят в общем -то, все наши ролики. До свидания, до новых встреч.